entrare in un, entità, un, un locale associativo significa essere socio, se, non so, se, se, le, se, se le pedia il carnet alla persona, se pagava un euro, durava il, il, un anno e poteva accedere al, al locale e alle attività che non erano solamente di musica in diretto, sino erano pues, differenti expositivas, eh, charlas, presentaciones de libros, debates. Sin embargo, la actividad de música en vivo ha sido la más presente, pero su valle que no ha sido la única. Es cierto que los problemas que tuvimos llegaron por, por, por la actividad musical, sí, eso sí, a raíz de la actividad musical se generó el problema que condicionó la existencia de este local durante sus ocho años de vida. La... Hay que subrayar, es importante, que la Virgen no es un bar, entonces, porque la normativa de alguna manera es diferente. Este de la normativa sería un discurso muy, muy largo y complejo. La normativa es un mundo aparte, la burocracia es un mundo aparte. La gente, nosotros mismos, la gente en general, no vive pensando en qué es la burocracia, qué es la normativa. Sin embargo, a veces pues, chocas por algunas razones con un mundo que te parece pues, enemigo incluso, a veces. ¿Tú has tenido problemas concretos con la aplicación de la normativa? Sí. Pero cuando tú hablas de normativa, hablas de un mundo que es tan amplio que puede decirte, sí, Tony, efectivamente la Virgen tuvo un problema de normativa, pero también podría decirte que realmente los problemas se generaron por una falta de, de normativa. Es decir, eh, somos un local asociativo, no somos un bar, nos estáis aplicando la normativa de los barres, que ya es muy mala. Encima la aplicáis a un local que es reservado a los socios, no es un local público que tiene una licencia, sí, que, pero no es un, no es un bar. Eh, cuando hablamos de normativa, por ejemplo, podría ser importante que se sepa que en una ciudad como Barcelona, que es importante y es grande, donde hay eh, eh, catalogadas, activa casi 5.000 entidades culturales en Barcelona, que son muchísimas, no hay una ordenanza sobre este enorme mundillo que es el tercer sector cultural. No existe. Ningún ayuntamiento pensó que una actividad tan presente y también con una cierta presencia económica tenga una ordenanza. Y por ejemplo, a la Virgen, pero también a cualquier otra entidad cultural, como no hay este vacío, pues dependemos de, del técnico de turno, del político de turno que más o menos, digamos, lo que hacen de alguna manera es aplicarle la misma normativa que un bar o una discoteca o una sala de acto, aunque la Virgen, como las demás entidades culturales, no sean un bar, aunque a lo mejor se sirvan copas. Eh, hay música, pero no son una sala de acto. Entonces, la falta de, 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 un, de una ordenanza sobre el tercer sector cultural genera Muchísimas conflict muchísimos conflictos entre el ayuntamiento y nosotros. Creo que es una respuesta muy larga. Pero está muy bien. Eh, eh, en concreto, tú tuviste alguna visita de algunos técnicos, eh, dejaste de poder hacer música, eh, por ejemplo, en la época que Elio Gabal, que tantos otros sí. locales eh, han tenido denuncias. Eh, sí. ¿Te ha pasado algo parecido? De... Sí, bueno, digamos que ha sido una etapa muy, muy triste para la, la ciudad, la que tú estás comentando, el Elio Gabal, el, es un bar muy, muy famoso con un historial larguísimo. Y, mmm, siento, en, no quiero ofender a nadie, eh, yo no quiero convencer a nadie, yo ahora lo que puedo hacer es presentar la experiencia de la Virgen de Espacio Cultural muy similar a otros locales, sean ellos barres o pues otras entidades culturales que, que sufrieron un problema de represión cultural, para llamarla de alguna manera. 
eh, hay que hacer un pequeño historial antes, que mejor marcarnos históricamente y políticamente para comprender qué nos ha pasado a todos los locales de Barcelona. Con la gestión del CIU, de alguna manera, nos ha ido bien. O sea, ha habido alguna tensión, pero sin embargo la, 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 la actitud del CIU ha sido muy clara. Dijeron, en nuestro programa no había la propuesta de un cambio de las normativas que regulan los sectores culturales o el, sec o el sector del ocio. No había, no hay. Por lo tanto, lo que haremos ahora es buscar defenderos, porque comprendemos que vuestro, vuestra presencia, además en un barrio como el Raval, es muy importante. Sois locales todos, muy importante por el tejido asociativo, está haciendo un papel que el ayuntamiento no está haciendo, pero ahora no nos, no nos metemos en un cambio de normativa que es muy lento, complejo y no estaba en nuestro programa. Y de alguna manera los locales han ido buscando un punto medio entre la actividad parcialmente ilegal y la, el ayuntamiento. Todo esto se acabó. Con la, con la llegada del poder de BCN en Común, que se presentó de una manera muy agresiva y muy violenta, enviando inspectores a todos los locales. Y, y claro, es, es algo que chocó porque la diferencia entre, obviamente estamos hablando solamente del tema cultural, la diferencia entre Besen en Común y el CIU, ahora PDCAT, estaba en que el programa político electoral de Besen en Común era muy claro, preveían, querían un cambio de la normativa del sector cultural. La, el juicio sobre la, la gestión cultural de la ciudad era muy negativo. Se quería distinguir entre, de alguna manera, los grandes acontecimientos culturales que son muy buenos para la imagen al exterior, hacia el exterior de la ciudad, pero claro, son, 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 son un pequeño circo, bien hechos, bien presentados, pero que no acercan la ciudadanía a la cultura. Ellos estaban dirigidos, estaban en el programa electoral, hacia un programa cultural más de, de cercanía, más de... Y, y, y entonces, esa contradicción del programa cultural de Barcelona, Barcelona en Común, Barcelona en Común, y, y, y esa intervención agresiva que comentas, ¿tú crees que fue eh, directamente tomada por eh, los políticos de Barcelona en Comú o fue una decisión autónoma de la administración o del aparato, incluida la Guardia Urbana de Barcelona? ¿Crees que fue una decisión política enviar a la Guardia Urbana o, o, esto, o eran denuncias...? Bueno, no, no, yo creo que BCN en Común se presentó con un programa muy atractivo, muy interesante, pero que no lo supo gestionar. Y la total desconocimiento de la normativa de, 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 de administrativa dejó, y creo, deje todavía la gestión del problema a los técnicos, generando un problema de tecnocracia. O sea, hemos votado en un partido que no tiene ni, ni puta idea de cómo se gestiona el juguete ese, que es el ayuntamiento, y no es... O sea, se han presentado con un programa tan atractivo que luego no saben realmente de dónde cogerlo. ¿Y, y esta propuesta en, del ICUP de crear una especie de eh, permiso eh, a bares, comercios, evidentemente eh, tendría que abrirse a ese tercer sector, a las asociaciones, eh, fundaciones, etcétera, museos... Eh, ¿Cómo lo ves? Es decir, la, la posibilidad de que haya un permiso express, anual, bianual, eh, con una serie de requisitos eh, y, bueno, con una seguridad jurídica. O sea, esto podría ser una medida intermedia porque el conflicto está básicamente en los conciertos semiamplificados, en los llamados conciertos semiamplificados. A ver, eh, si hablamos en una, de una manera estrictamente legal, el ICUB no es el Ayuntamiento de Barcelona, es el Departamento de Cultura. Pueden hacer propuestas, pero la ordenanza la elabora el ayuntamiento. Eh, lo que dijimos siempre, tanto los, 
anteriores gobiernos como a este gobierno es que hay una distancia tan enorme, tan grande entre lo real y lo legal que tenemos que sentarnos conjuntamente y hablar de cómo limitar la distancia entre lo legal y lo real. Y no nos escucharon. Por lo tanto, el, el, la, los diferentes colectivos de locales eh, de pequeño formato ya tienen propuestas presentadas con el CIU incluso. Tendrían que escucharnos. No, o sea, es que no, tendrían que elaborar nada más que eh, un encuentro entre este sector cultural, underground, no comercial, no mainstream, y ellos. Es evidente que si Besen en Común se presenta y pide un voto criticando el actual sector cultural, no le queda, no, no le queda otra que hablar con nosotros. Y no lo hicieron. No lo hicieron, nos enviaron a la policía. O sea, que no hay mucha... Explícanos eh, sobre esta, la historia de estas reivindicaciones, porque eh, te hemos visto en una foto con Ada Colau, yo también estoy en otra foto con Ada Colau, el día de la inauguración de Calabria 66, donde se llevaron las firmas de Change.org, eh, donde bueno, hablábamos de casi de 50.000 firmas, ¿no? pidiendo eh, que se autorice la música viva en bares, asociaciones y comercios. ¿Qué otras experiencias también eh, tienes eh, anteriores eh, de plataformas del Raval, el sello del Raval? Bueno, digamos que la Virgen es una entidad cultural, por lo tanto nosotros siempre nos presentamos a cualquier tipo de gobierno con la gana de colaborar. Somos una entidad de barrios, dijimos siempre, tenemos que colaborar con cualquier gobierno, PCC, CIU, Bersen en Común, nuestro interés, nuestro deber es colaborar y trabajar conjuntamente a la administración. Como lo nuestro es la, 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 la cultura, no mainstream, concretamente, siempre avanzamos propuestas de modificación de la normativa. Eran, lia, eran guías, líneas, porque elaborar una propuesta es realmente muy complejo. Eh, concretamente, nosotros, como somos entidad cultural estamos más bien enfocados sobre el tema de la, de, de, de la normativa del sector cultural, del tercer sector cultural. Sobre el tema de la, de la cultura, de la música en directo, siempre nos, la, nos quejamos de que las, los criterios de condicionamiento de un local son exagerados, es decir, eh, la normativa actual, la normativa es la de la generalidad. Luego viene la ordenancia del ayuntamiento. La normativa de la generalidad define como evento cultural cualquier tipo de evento donde hay una persona haciendo algo frente a otra o a otras. Es decir, tú que me entrevistas ahora ya es un, un evento cultural. Y esta calle tendría que ser acondicionada para que tú con un micrófono puedas hablar conmigo. El criterio de la normativa es defender la seguridad de las personas que acceden al local y evitar que haya eh, problemas de eh, ruido, porque la música es ruido. O sea, ¿La música es ruido o es un sonido? La, la, para, según la ley es ruido, eh, es así. Entonces, la, en sí es un principio que no se puede discutir, es que es correcto, un local tiene que garantizar la seguridad de los que acceden y tenemos que garantizar el descanso de la, de, de, del piso que está arriba del local, como el, el cuidar la, 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 la emisión de, 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 de hacia el exterior, o sea, la calle. Nadie, nadie, es que nadie está en contra de estos principios, solo faltaría. El problema es que con que tengamos un micrófono en un local se nos clasifica con un nivel de decibelio que es similar al de una discoteca. Y claro que esta normativa la generaron con el fin evidente de limitar y eliminar todo tipo de cultura, de expresión cultural, no solamente musical, no afine a la Barcelona turística que se está vendiendo. Esta normativa es muy buena para un local de grandes dimensiones y efectivamente las 
las ayudas públicas del ICUB, de hecho, si uno las mira año tras año, se dirigen casi completamente hacia las grandes salas de cultura o de ocio de la ciudad. Nadie está en contra de que haya y que existan grandes salas, grandes locales. Sin embargo, si la gran parte de las ayudas y la normativa se dirige solamente hacia un sector, todos los demás o no existen o cada noche que te organizas un, un concierto te la juegas. Y eso es lo que le pasó a la Yogabal, a la Virgen, a, al Gypsy Lou y a muchos más locales que lamentablemente cayeron justamente cuando llegó al gobierno de la ciudad el partido que más defendió este tipo de cultura, pero que sin embargo la castigó de manera ejemplar. Nunca tuvimos nosotros tantas inspecciones durante cuatro años de gobierno del CIU. Con la escena en común ha sido un masacre y los inspectores los envían. O sea, si, el, si al principio se puede hablar de una tecnocracia, o sea, de una incapacidad gestional de los nuevos políticos, a esta altura ya no, nadie se lo cree. A esta altura, o, si, o nos sentamos todos uno frente a otro y hablamos de cómo gestionar la cultura no emergente, que es tu programa electoral y es mi pan, o si vamos hablando así, a slogans, no vamos en algún lado. Y el problema con Besten en Común es que ha ido repitiendo un eslogan tras otros sin modificar la normativa. ¿Qué importancia tenía el arco de la Virgen? Cuando he venido he visto a dos señores que aprovechaban el arco para hacer unas micciones. Eh, mm, o sea, la importancia de que haya un local encendido en una calle como esta. Eh... Sí, aquí entramos en, una, en, un, en un ámbito que no es cultural, entre comillas, y que lamentablemente solamente el CIU valoraba. Es decir, el arco de la Virgen se abrió en, un, en una calle, en un callejón de Raval, que no tenía iluminación, no tenía papelera, no tenía limpieza de la calle, no tenía nada. Teníamos solo, lamentablemente, un, un tráfico impresionante de adictos a drogas duras, prostitución nocturna, muchísima violencia, navajadas, peleas continuas. Y el arco propuso una un utilizo de la, de, de la calle de manera diferente, obviamente abrimos el local consciente de que era un, una calle complicada, un, difícil, eh, propusimos utilizar la calle de manera cultural artística que tardamos dos años para que el, el ayuntamiento aceptara la propuesta, o sea, quisimos salir a la calle para que no sea poblado solamente de adictos, con todo el respeto es un grave problema la adicción, pero si la utilizan solo ellos, esto es un lugar inseguro, peligroso. Y la Virgen hizo, es, bueno, es un papel que se le reconoció, porque todos los vecinos firmaron a favor de la Virgen, todos los comercios firmaron a favor de la Virgen, todas las entidades de la Val conocen muy bien la actividad de la Virgen, no por los conciertos, sino porque ha sido un local muy comprometido con, con, con lo que hay aquí, con el presente, con el día a día de, de, de un barrio como el barrio de Raval. Entonces, estas, estos factores el CEO los valoró, los comprendió y por eso de alguna manera no aplicó la normativa, hay que decirlo. O sea, si vamos a aplicar la normativa al 100%, cerramos todos los locales donde se produce música en la ciudad, porque es que son muy pocos los que se quedan, muy, muy pocos los que se quedarían cumpliendo la normativa al 100%. Discotecas, grandes salas, pero locales, Uf, tela, muy pocos, muy pocos. Al llegar al mando de la ciudad Besen en Común, según las palabras de la, de la de Galapín, la, la regidora de Ciudad Bella, el trato que tuvimos todos los locales con Ciudad Bella, con, con el CIU, ha sido un chanchullo. La normativa la normativa, se tiene que aplicar, punto y pelota. ¿Eso te, te ha dicho a ti Galapín? Galap ¿Has hablado con él? Sí, hombre, más, sí, sí, claro que sí. Porque al llegar al gobierno nos, nos presentaron el local. Y para justificar 
una actividad represiva, no tenían otro remedio que ap apelarse a la normativa, a, a, que, que la normativa, claro, es si tú la aplicas, no, 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 que, no que es así. No. ¿Cuándo, ¿Cuándo habéis cerrado? La Virgen cerró de manera definitiva sus puertas en el junio del 2017. El pres, el, 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 la, la tensión con el gobierno de Ada Colau se produjo en el 2015. Eh, concretamente en el septiembre del 2015 tuvimos que cerrarlo durante un año. Ahora, que un gobierno que viene del movimiento un gobierno que declaró en diferentes ocasiones de estar a favor de una cultura diferente, no masificada, nos trate como personas que tenían un chanchullo con, otro, con el anterior gobierno, es directamente ofensivo y transmite el sentido de limitación política y cultural de las personas que que defendieron su, esa política, o sea, es un gobierno limitado culturalmente y políticamente, porque no comprendieron que más allá de la normativa hay un, 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 un conocer la vida del barrio. Yo puedo decirte que cuando nos, nos reunimos por primera vez con, con el ICUB, y es un ejemplo que cae muy bien en este momento, nos reunimos dos locales tras cierres de la Virgen y continuas y continuas envío de inspectores, dijimos, vuestro trato es el mismo de Rajoy hacia Cataluña, lo dijimos en el 2015. O sea, es obvio que si vamos con la normativa alemana nos chapáis a todos. Es que es así. La normativa no la cumplimos y no la vamos a cumplir. Pero, sin embargo, si la actitud no es la de Rajoy, que le en la mano no hay independencia, punto y pelota, no hay. O nos sentamos uno frente a otro y buscamos con el diálogo una salida, seguramente la encontramos. No lo hicieron, no lo hicieron. ¿Tienes esperanzas en este año? Ya sé que en vuestro caso ya eh, va a llover uh, tarde. ¿Pero crees que para otros locales este año y, y, y medio que queda para las elecciones, eh, para finalizar el mandato y para cumplir una promesa, todavía queda un año y medio, ya sabemos que en tu caso, eh, en fin, habéis sido afectados como, como otros, ¿no? ¿Pero crees que hay margen todavía? Yo no me lo creo, sinceramente, porque durante un tiempo... Una parte del 2015, parte del 2016, el tema de la cultura ha sido muy presente en los medios. Realmente era normal encontrar en, en los medios de comunicación de la ciudad un, unos artículos sobre uno u otro local, sobre un, una entrevista a algún político, una entrevista a algún gestor cultural. Y si en ese momento no se produjo el famoso encuentro, la mesa de trabajo, ahora ya no, ahora ya hay otros tipos de intereses políticos más mediáticos, eh, el tema de la cultura, de la cultura no mainstream, no, no lo veo realizable. Y lo digo, el problema no es solamente personal, hemos perdido nuestro local, hemos perdido todos los que trabajaban aquí, un lugar de trabajo, es realmente político, es decir, es, es, vivimos en un, en, en un país en donde para un Twitter te meten en la cárcel, en donde un rapero no puede criticar el rey. Entonces el tema de la libertad de expresión no es solo dejarle a cuatro hippies o post hippie un rinconcito, es que, es que tiene que estar. Uh -huh. Y el problema no es hablar en un parque de lo que nos apetezca, es tener un lugar digno, con una licencia, en donde personas se reúnen entre ellos. Es el derecho de reunión que no existe en Barcelona, porque el derecho de reunión está ¿Con equipado música? con <risa> música, ya hablamos... Claro, sí, sí, tenemos que hablar luego de horario, de niveles, sí, 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 esto sí. lo hablamos. 
tendríamos que haberlo hablado, pero es el derecho de que personas se puedan reunir entre ellas sin sufrir una represión. Es un buen ejemplo hablando de la No puede ser que, la, que el, de moda, que el derecho, derecho de reunión, el derecho música, de reunión dependa, dependa si de, 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 del comercio. No están catalogando como si fueran comercios sí, sí, sí. normales sí, sí. y esto es injusto. Sí, sí. Esto no es constitucional, es mm. derecho a reunirse. Mm -hmm. Esto es lo muy que bien, hay. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ti, Tony. Un abrazo. A ti, Venga. gracias.